हेलो स्टूडेंट वेलकाम टू बी एस एस सी यूट्यूब चैनल बी एस एस सी एर यूट्यूब चैने तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत जाना तुम्हारा इतिमदे थामनेल देखे बुझते पे छो जो एस एस सी जी डी जो परीक्षा नवेम्बर मासे अर्थात दो हज़ार चौबीस साल दो हज़ार चौबीस साल लोकसभा भोट के केंद्र कर एस एस सी जी डी जो परीक्षा होते जा परीक्षार को समय केंद्र सरकार एवं से ही परीक्षा जदि तुम बुझते चाओ तुम एडुकेशन क्वालिफिकेशन की होते हैं परीक्षा सिलेबास की आज एक्साम पैटार्न की से ही समस्त किसू नहीं भिडियो डिटेल्स आलोचना करो तो भिडियो शेष अब्दि देखो अनेक कि क्लियर हो जाए तो फार्ष्ट हमें चले जा फार्ष्ट देखते एस एस सी जिडी ये एक कन्स्टेबल चाकरी ओके अच्छा भैकेंसि जो दो हज़ार तेईस और दो हज़ार चौबीस ये दोटो साल मोट भैकेंसि हि चुराशी हज़ार दो हज़ार तेईस साल क्योंकि एखो नियोग चलते तो दो हज़ार तेईस और दो हज़ार चौबीस ये दोटो साल के केंद्र करो परीक्षा हे मोट परीक्षार जो भैकेंसि से चुराशी हज़ार ओके अच्छा एरपर जेटा तुम्हें अनलाइने अप्लीकेशन कर एक्साम अनलाइने अच्छा एरपर जेटा बलार विषय जे कब परीक्षा होते ठीक है परीक्षा होते दो हज़ार चौबीस साल फेब्रुआर मार्च मासे दो हज़ार चौबीस साल फेब्रुआर मार्चे परीक्षा होते और मोटामुटी फर्म फिल आप तुम्हें धरे नाओ नवेम्बर मास मैं दो हज़ार तेईस साल नवेम्बर मास शुरू हो जाए ठीक है ओके अच्छा एरपर जो विषय से तुम जो चाकरी पाओ कथाय चाकरी पा पुरो पैन इंडिया जुड़े चाकरी है तुम्हार जो तुम्हार पोस्ट पोस्टिंग अच्छा एज लिमिट कत होते हो जेनारे क्षेत्र मैं जरा आनरिजार्व तर आठरो तेईस आठरो तेईस एर मध्य क्यों तुम्हार एज होते हो जरा आनरिजार्व कैटागर पढ़च और जरा आनरिजार्व नय तर कि एज होते हमें जान दे और एक विषय एडुकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हें क्योंकि क्लस टेन पास करते शुद्ध पास करते तुम्हें परीक्षा दिए तुम्हार हाथ मार्कशीट थका चाहिए तब तुम परीक्षा बुझते पर तो क्लियर हो गल एरपर चले जाए नेक्स्ट स्लाइडे देखो नेक्स्ट स्लाइडे जेटा बोल जो जदि तुम्हें आनरिजार्व कैटागर मध्य ना पढ़ो जो तुम एस सी एस टी ओ बी सी एक्स सार्विसमैन एक्स सार्विसमैन जेनारे समस्त कैटागर ते पढ़ो तुम्हार की एज लिमिट हे एक बार देखे ना जो तुम ओ बी सी कैटागर ते हो तुम छब्बीस इयर अब्दि तुम्हार बस छब्बीस अब्दि तुम्हें परीक्षा दीते एस टी एस सी हम आठाश बचर अब्दि परीक्षा दीते एक्स सार्विसमैन जो तुम जेनारे कैटागर ते पढ़ो टोटी सिक्स इयर अब्दि तुम्हें एक्साम दीते एक्स सार्विसमैन ओ बी सी कैटागर ते पढ़ले उन्त्रिस बचर अब्दि एक्साम दीते एक्स सार्विसमैन जो तुम एस सी एस टी कैटागर ते पढ़ो क्योंकि एक त्रिस मान बस क्योंकि अनेकटाई बेड़े जा एक समस्या कि है जे जरा आनरिजार्व कैटागर तर तेईस मध्य बयस अने के तेईस अतिक्रम कर जाए तो परीक्षा बसते क्यों जरा एस टी एस सी एक्स सार्विसमैन समस्त समस्त कैटागर ते पढ़ो ओ बी सी कैटागर ते पढ़ो ता क्यों बयस बे खानिक छाड़ पाच तो ये दिक्ट माथाय रेखो जरा जरा परीक्षा बसते प्रत्येके क्योंकि परीक्षा बस ओके अच्छा नेक्स्ट चले जाए अच्छा ये परीक्षा तुम्हें देवे ये परीक्षा देवर जो फर्म फिल आप कर फर्म फिल आपर जो कत टाक फीस दीते हैं जो तुम मेल कैटागर मध्य हो आनरिजार्वे मेल कैटागर मध्य पड़े हंड्रेड रुपीज मैं एकश टाक और जो तुम फिमेल कैटागर मध्य पड़ो फिमेल कैटागर मैं फिमेल हो एस सी एस टी एक्स सार्विसमैन हो ता तुम्हें को टा पैसा ही दीते हैं फर्म फिल आपर समय तो ये एक सुविधार जैगा अच्छा एरपर जो जैगा तुम्हारे सामने कथा बोल जो परीक्षा कटा धापे परीक्षार मूलत जो धापा से तीनटे धाप ठीक है तीनटे कि चारटे मैं एक्जैक्ट बोल चारटे धाप प्रथम धाप कि प्रथम धाप हे कम्पिटार बेस्ड एक्साम मैं सीबीटी कम्पिटार बेस्ड कम्पिटारे तुम्हें परीक्षा दीते हैं कटा कोश्चन थको कत नम्बर की कि सबजेक्ट से सब नहीं डिटेल्स आलोचना करब जस्ट एकटू धर्ज धरे देखो अच्छा तुम जो सीबीटी परीक्षा क्वालिफाई करो तुम चले जा फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्ट और फिजिकल एफिसियंटी टेस्ट यही दुटोते तुम्हें क्वालिफाई करते हैं दुटोते क्वालिफाई करार पर तुम्हें दीते हैं मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट जख ही तुम क्वालिफाई कर गे तुम्हें चाकर लेटर हाथ पे जा 
ঠিক আছে তো এইবার আমি যেটা দেখবো যে কম্পিউটার বেসড এক্সাম হবে কিন্তু এই কম্পিউটার বেসড এক্সামের মধ্যে কি কি সাবজেক্ট থাকছে সিলেবাসটা কি সেই নিয়ে তোমাদের সামনে ডিটেলসে আমি আলোচনা করব ওকে জাস্ট একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখতে থাকো দেখো রিজনিং প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ এক্সামের যে চারটি পিলার সাবজেক্ট সেই চারটি পিলার সাবজেক্ট কিন্তু এই পরীক্ষায় আছে রিজনিং আছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস জেনারেল স্টাডিজ থেকে কোশ্চেন আসবে ম্যাথামেটিক্স থেকে কোশ্চেন আসবে ইংলিশ অথবা হিন্দি তুমি কিন্তু যে কোনো একটা চুজ করতে পারো ইংলিশে পরীক্ষা দিতে পারো বা হিন্দি ইংলিশ সাবজেক্ট সাবজেক্টের দিক থেকে ইংলিশ অথবা হিন্দি সাবজেক্ট এই দুটো সাবজেক্টে যে কোনো একটা সাবজেক্টে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে এইবার প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মার্কস হচ্ছে দুই জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো নেগেটিভ মার্কস থাকছে ওকে আচ্ছা এইবার দেখে নিন রিজনিং থেকে কুড়িটা কোশ্চেন আসবে প্রত্যেকটা দু নাম্বার করে তাহলে মোট কত নাম্বার চল্লিশ নাম্বার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা জেনারেল নলেজ থেকে আসছে কুড়িটা কোশ্চেন মোট চল্লিশ নাম্বারের ম্যাথামেটিক্স থেকে আসছে কুড়িটা কোশ্চেন কুড়ি দুগুণে চল্লিশ নাম্বার আর ইংলিশ অথবা হিন্দি তুমি যেটা চুজ করবে সেখান থেকে কুড়ি নাম্বারের কোশ্চেন আসবে সবই শর্ট কোশ্চেন কুড়িটা কোশ্চেন আসবে মোট চল্লিশ নাম্বার তাহলে কত হলো একশো ষাট নাম্বারের পরীক্ষা মোট কোশ্চেন থাকছে আশিটা এইবার স্যার আশিটা কোশ্চেন একশো ষাট নাম্বার সবই বুঝলাম কিন্তু কতক্ষণে আমাকে পরীক্ষাটা দিতে হবে দেখো সিক্সটি মিনিট মাত্র এক ঘন্টা সময় পাবে তো যারা যারা এস এস সি জিডের জন্য পড়াশুনো করছো তাদেরকে আমি একটা জিনিসই বলবো যে পড়াশুনো একটা জায়গা অবধি তারপর কিন্তু কন্টিনিউ তোমাকে মক টেস্ট দিতে হবে তুমি যত মক টেস্ট দেবে তত কিন্তু তুমি এই ষাট মিনিটের মধ্যেই আশিটা কোশ্চেনকে সলভ করতে পারবে ঠিক আছে এইবার যে জায়গাটা স্ট্র্যাটেজি কি হবে স্যার আমার পড়াশুনো দেখো রিজনিং ইংলিশ ম্যাথ এই তিনটে জায়গা হচ্ছে স্কোরিং জায়গা এখান থেকে তুমি যতটা পারবে নাম্বার তোমাকে তুলে নিতে হবে বোঝা গেল আর এই যে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা জেনারেল নলেজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল স্টাডিজ যেখানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমি স্ট্র্যাটেজিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার সমস্ত জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে এবং সায়েন্স জেনারেল সায়েন্স থেকেও কোশ্চেন আসবে সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা বড় জায়গা এবং তুমি যতই পড়াশুনো করো না কেন এই জায়গাটা কভার করা কিন্তু যথেষ্ট স্টাফ তো তার জন্য যেটা করণীয় প্রথমে রিজনিং তারপরে অবশ্যই ম্যাথ আর ইংলিশের দিকে এই তিনটে জায়গাতে বেশি বেশি করে ফোকাস দাও আর তারপরে জেনারেল স্টাডিজ কিন্তু তুমি প্রতিদিনই উল্টে পাল্টে দু তিন ঘন্টা করে জেনারেল স্টাডিজের ওপর দাও দেখবে আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার কাছে তৈরি হয়ে গেছে আর ম্যাথ রিজনিং ইংলিশ পুরোপুরি প্র্যাকটিসের জায়গা একবার ভালো করে সিলেবাসটা কভার করে নাও কভার করে কন্টিনিউ মক টেস্ট দিতে থাকো যত তুমি প্র্যাকটিস করবে তত কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার পরীক্ষার হলে করতে পারবে ক্লিয়ার চলো এইবার দেখি এইবার কি বললাম সিবিটি পরীক্ষায় যখনই তুমি কোয়ালিফাই করে গেলে এরপর কিন্তু ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট তোমাকে দিতে হবে এইবার ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টের মধ্যে যারা মেল ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছো তাদেরকে পাঁচ কিমি দৌড়তে হবে চব্বিশ মিনিটে যারা ফিমেল ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছো তাদের ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি দৌড়তে হবে সাড়ে আট মিনিটে ঠিক আছে আর যারা লাদা গ্রিজিয়ানের মধ্যে পড়ছে তাদের ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি দৌড়তে হবে সাড়ে ছয় মিনিটে আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে আটশো মিটার দৌড়তে হবে চার মিনিটে ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার যেটা ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট মানে তোমার হাইট ওয়েট এই জায়গাগুলো দেখা হয় তো মেলদের দেখো একশো সত্তর সেন্টিমিটার হাইট হতে হবে জেনারেলদের ক্ষেত্রে জেনারেল এসি আর ওবিসির ক্ষেত্রে এস টিদের ক্ষেত্রে ওয়ান সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে দেখো যারা জেনারেল এসি ওবিসি হবে তাদের ওয়ান ফাইভ সেভেন সেন্টিমিটার আর যারা হাইট মানে এস টি হবে তাদের ফিমেলদের ক্ষেত্রে ওয়ান ফিফটি সেন্টিমিটার ওকে ওয়ান ফাইভ জিরো সেন্টিমিটার ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার যে জায়গাটা আমরা দেখব যে সিলেবাসটা আমরা দেখে নিই পরীক্ষায় যে পরীক্ষা তো আমরা দিতে যাব কিন্তু এই পরীক্ষার সিলেবাসটা কি তো প্রথমেই এক্সাম প্যাটার্ন সময় আলোচনা করার সময় আমি বললাম যে রিজনিং জেনারেল স্টাডিজ জেনারেল নলেজ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থেকে কোশ্চেন আসবে 
ম্যাথামেটিক্স থেকে কোশ্চেন আসবে ইংলিশ অথবা হিন্দি যে কোনো একটা চুজ করতে হবে বাঙালি ছেলেরা সবাই ইংলিশই চুজ করবে কারণ তাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশই ছিল যারা হিন্দিতে পারবে তারা হিন্দি চুজ করে নেবে আচ্ছা এরপর দেখো যে আমি সিলেবাসটা নিয়ে এসছি রিজনিংয়ের সিলেবাস তো পরিষ্কার একটা কথা বলি যে তুমি যদি গভর্নমেন্ট এক্সামের প্রিপারেশান নিয়ে থাকো তো আর পাঁচটা গভর্নমেন্ট এক্সামের জন্য তুমি যে প্রিপারেশান নিয়েছো ঠিক সেম প্রিপারেশানই এই পরীক্ষার জন্য নিতে হবে হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে এস এসসি সিজিএলের মতো অতটা হাই লেভেলে কোশ্চেন আসবে না একটু লো লেভেলে কোশ্চেন আসবে কারণ ক্লাস টেন প্লাস যোগ্যতার পরীক্ষা এবার যে জায়গাটা আমি বলবো যে রিজনিংয়ের ক্ষেত্রে তোমরা যে জায়গাগুলো করে যাবে নাম্বার সিরিজ কোডিং ডিকোডিং লেটার সিরিজ ব্লাড রিলেশান নন ভার্বাল রিজনিংয়ের জায়গাটা দেখে যাবে ভার্বাল রিজনিংগুলোও দেখে যাবে এর সাথে যেটা দেখবে সিলক্স দেখবে ফিগার কাউন্টিং দেখবে এই যা যা মোটামুটি পরীক্ষাতে আসতে পারি যে চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই দশ বারোটা চ্যাপ্টার কিন্তু একটু বেশি করে ভালো করে দেখে যেতে হবে রিজনিংয়ের ক্ষেত্রে এরপরে চলে যাই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে বললাম পলিটি জিওগ্রাফি হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সায়েন্টিফিক রিসার্চ মানে সায়েন্সের পার্ট থেকেও কিছু কোশ্চেন আসবে স্পোর্টস কালচার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কোশ্চেন আসবে ওকে এরপরে নেক্সট যাই নেক্সট হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স ম্যাথামেটিক্সে এখন ডিসকাউন্ট ডেসিমেল ফ্র্যাকশন ইন্টারেস্ট মেনসুরেশন নাম্বার সিস্টেম পার্সেন্টেজ প্রফিট অ্যান্ড লস রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন রেশিও অ্যান্ড টাইম রিলেশনশিপ বিটুইন নাম্বারস টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে ওকে আচ্ছা নেক্সট যাই ইংলিশ যারা হিন্দি চুজ করবে তারা হিন্দি যারা ইংলিশ চুজ করবে তারা তাদের জন্য ইংলিশ ইংলিশে দেখো যেগুলো থাকে ফিল ইন দ্য ম্যাংস আর্টিকেল প্রিপোজিশন এক্সেট্রা ফ্রেস রিপ্লেসমেন্ট ক্লস টেস সিনোনিম অ্যান্টোনিম ফ্রেস অ্যান্ড ইডিয়াম মিনিং ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন স্পেলিং রিডিং কম্পিটিশন এরোড স্পটিং এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে তো এই জায়গাগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে ওকে আচ্ছা এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এস এস সি জিডি পরীক্ষার স্যালারি স্ট্রাকচার কত তুমি ধরে নাও যে এইচ আর এ টি এ ডি এ এই সব মিলিয়ে মোট তোমার স্যালারি হবে ধরে নাও ওই তেইশ হাজার মানে পঁচিশ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই মোট স্যালারি হবে এবং তুমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এই স্যালারিটা পাবে এরপরে তোমার হাতে মানে কেটে কুটে তুমি হাতে ইন হ্যান্ড স্যালারি পাবে ধরে নাও তেইশ হাজার পাঁচশো সাতাশ ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখি নেক্সট হচ্ছে গিয়ে তুমি কোন কোন পোস্টের জন্য মানে কোন কোন পোস্টে জয়েন করতে পারো এস এস সি জিডি পরীক্ষা দিয়ে তুমি বিএসএ আইটিবিপি সিআইএসএ এস এস বি সিআরপিএফ আসাম রাইফেল এস এস এফ এই যে পোস্টগুলো আছে এই পোস্টগুলোতে কিন্তু তুমি নিয়োগ হবে যদি এস এস সি জিডি পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে এই চারটি ধাপ পেরো ওকে তো এস এস সি জিডির পরীক্ষার একটা নোটিফিকেশান বেরোতে পারে আর কতগুলো সিট আছে এবং কবে পরীক্ষা হতে পারে এবং কবে তুমি ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে সেই নিয়ে একটা ধারণা দিলাম এক নম্বর দু নম্বর যেটা দু সালে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেই পরীক্ষাটাই যে সিলেবাসের প্যাটার্ন ছিল সেই সিলেবাসের প্যাটার্নটাই কিন্তু থাকছে তো সেই সিলেবাসের প্যাটার্ন ধরে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম যে কি কি পরীক্ষা থাকতে পারে মানে কোন কোন জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে এবং পরীক্ষার যে চারটে ধাপ সেই চারটে ধাপ এক্সাম প্যাটার্নটা নিয়ে ভালো করে কথা বললাম যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে লাইক করে দিও বন্ধু বান্ধবীদের শেয়ার করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও যদি কিছু জানার থাকে জিজ্ঞাসা থাকে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এইবার সাবস্ক্রাইব করতে কেন বলছি সাবস্ক্রাইব করতে এই জন্যই বলছি যে আমাদের এই চ্যানেলে আজ থেকে কন্টিনিউ রাত্রি নটাই কম্পিটিটিভ এক্সাম রিলেটেড ভিডিও পাবে যেমন আজকে রাত্রি নটাই আমার রিজনিংয়ের ক্লাস থাকছে কালকে থাকছে তোমাদের স্ট্র্যাটেজিকের ক্লাস অয়ন্তিকা ম্যাডামে বুধবার দিন থাকছে বুধবার দিন ইংলিশের ক্লাস থাকছে বৃহস্পতিবার দিন সায়েন্সের ক্লাস থাকছে শনিবার দিন থাকছে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস রবিবার দিন থাকছে ম্যাথের ক্লাস আর বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার শুক্রবার থাকছে তোমাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির ক্লাস প্রত্যেকটা ক্লাস থাকবে রাত্রি নটাই ঠিক আছে রাত্রি নটা মানেই আমাদের এই চ্যানেলটাই তুমি চলে আসবে রাত্রি নটা থেকে প্রতিদিন একটা করে ক্লাস পাবে ওকে তো বেস্ট অফ লাক ভালো করে পড়াশুনো করো 
আবার পরে কোনো ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা